Al menos 25 millones de estudiantes en el país se preparan para seguir con sus clases desde casa. Le dieron a uh, matemáticas. Mañana será el primer día sin ir a la escuela, después del anuncio de la cancelación de clases en casi la mitad de los Estados Unidos. María Luisa tiene dos niñas en casa y hoy prepara todo. Hay que comprar uh, más avena, hay que comprar más leche, porque claro, ellos comen en la escuela. ¿Verdad? Y ahora todos los días hay que des darles desayuno. María Luisa es maestra de profesión y también tendrá los días libres, por lo que ya tiene un plan que le recomienda a otros padres de familia. Es importante es que sigan su rutina de levantarse a la, más o menos a la misma hora, de tener unas horas um, o sea, para estudiar y unas horas para jugar. Escuelas en todo el país estarán apostando a que los estudiantes sigan sus cursos en línea. Para quienes no tengan computadora o tengan necesidades económicas, se busca apoyar de forma adicional como se hará en el condado de Los Ángeles. Anunciamos que 40 centros de recursos familiares se abrirán. En la ciudad de Nueva York, el distrito escolar más grande del país, junto con otros del estado, cerrarán sus escuelas esta semana. Si solo hay un padre de familia en casa, tendrá que quedarse con los niños, indicó el gobernador del estado. Agregó que los menores de bajos recursos necesitan dónde estar y dónde comer, por lo que hoy trabajan para ofrecerles dónde podrán recibir esas atenciones. En los Estados Unidos hay unos 56 millones de estudiantes desde kinder hasta preparatoria y casi 15 millones de universitarios. Se estima que la educación de la gran mayoría tendrá algún tipo de impacto a causa del coronavirus COVID-19. En Los Ángeles, California, Guadalupe Venegas, Noticias Telemundo. Las muestras de cariño se han repetido desde que los duques llegaron al país para cumplir con sus últimos compromisos oficiales. Entre la población, a la alegría de verlos, se ha unido la tristeza 